കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ മേഖല ചലച്ചിത്ര വ്യവസായം ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വലിയ വ്യവസായം എന്നതിലുപരി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഒരു വിനോദ ഉപാധി കൂടിയാണ് മലയാള സിനിമകൾ ആ മലയാള സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ അടിമുടി മുഖം മാറുന്നത് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി മലയാള സിനിമാ മേഖലയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ വാർത്ത വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകം മുഴുവനും സിനിമാ വ്യവസായം വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് കാരണം പുതിയ ഷൂട്ടിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നില്ല പുതിയ റിലീസുകളില്ല സിനിമാ ശാലകൾ സിനിമാ കൊട്ടകകൾ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ മുഴുവനും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമ സിനിമാ മേഖല അതിൽ നിന്നും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര രംഗവും വിശിഷ്യ മലയാള സിനിമാ മേഖലയും അപ്പോഴാണ് മലയാള സിനിമ മറ്റൊരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് വിജയബാബു എന്ന യുവ നിർമ്മാതാവ് ചലച്ചിത്ര നടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് പുതിയൊരു കാൽവപ്പിലേക്കാണ് മലയാള സിനിമ മേഖലയെ പിടിച്ച് നടത്തുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതായത് ഓൺലൈൻ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ജയസൂര്യ നായകനാകുന്ന ഒരു ചിത്രം അതായത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോട് കൂടി തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന നിരവധി സിനിമകൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ലാത്തതിനാൽ വലിയ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഒരു റിസ്ക് ഹൈ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വിജയബാബുവും കൂട്ടരും മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നവാസ് നരണപ്പുഴ ഷാനവാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ പോകുന്നത് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലെ നായകനായിട്ടുള്ള മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടൻ ജയസൂര്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വിജയ്ബാബുവും ജയസൂര്യയും ഈ ഒരു ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിന് ശേഷം തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് പല കോടുകളിൽ നിന്നും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ വാദ പ്രതിവാദങ്ങളും അഭിപ്രായ പ്രകടനം പ്രകടനങ്ങളുമൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മലയാള സിനിമാ വ്യവസായം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നേരത്തെ തന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരാ നടന്മാരിൽ ഒരാളായ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സൂചന തന്നിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും മലയാള സിനിമയിലെ തിരക്കഥാകൃത്തും നടനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നിർമ്മാതാവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള രഞ്ജി പണിക്കരും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സൂചന നേരത്തെ തന്നെ തന്നിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ശരി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻസ് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും മലയാള സിനിമാ മേഖലയിൽ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് ഈ കൊറോണ കാലം അതിനൊരു തുടക്കമായി എന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അനിശ്ചിതമായ തിയേറ്ററുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നരണിപ്പുഴ ഷാനവാസ് ഒരുക്കുന്ന സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന സിനിമ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മാർഗങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൽ ആലോചിക്കാനായി ഒന്നുമില്ല എന്ന ഒരു നിലപാടിലാണ് തിരക്കഥാകൃത്തും നടനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള രഞ്ജി പണിക്കർ ആദ്യം രംഗത്ത് വന്നത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പടച്ചു വിടുന്നത് അത് ഫിലിം ചേമ്പർ അതിനെതിരാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ സംഘടന അതിനെതിരാണ് നമ്മൾ ഓരോ മേഖലയായി പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിലിം ചേമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ വലിയ ഒരു വ്യക്തത നമുക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഇനിയും വരുന്ന കാലത്ത് മലയാള സിനിമ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഒരു വലിയ ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയായിരിക്കാം എന്ന ഒരു സൂചന തന്നെയാണ് ഈ സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇനി കൂടുതൽ മലയാള സിനിമാ മേഖലയിൽ ശക്തിപ്പെടും സാമ്പത്തികമായും മറ്റും ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ പറ്റി കൂടി നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് സൂപ്പർ മെഗാ സ്റ്റാറുകളെ ഒഴികെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു
നമുക്കറിയാം നിൻ നിങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്ര തിയേറ്റർ തരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ബി ക്ലാസ് തിയേറ്ററുകൾ തരും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും പല രീതിയിലും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമാ വ്യവസായത്തെ സിനിമാ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമുക്കറിയാം ലിബർട്ടി ബഷീറും മറ്റും ഒക്കെ അവരുടെ സംഘടനയുടെ തീരുമാനം പറയുമ്പോഴും വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ആകത്തുകയിൽ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മലയാള സിനിമയെ ഒരു പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും തകർക്കാനും തളർത്താനും നമ്മുടെ തിയേറ്റർ ഉടമകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നു ആ സമയത്താണ് ഈ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇല്ല തിയേറ്റർ ഉടമകൾ കനിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയാള സിനിമ പെട്ടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അകാല ചരമം അടയും എന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നൊരു ചെറിയ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ തന്നെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ ഏത് കോണിൽ നിന്നും ഒരു മലയാള സിനിമയെ ഒരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പണിപാളമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ ഇങ്ങനെ കൈകാലിട്ടഴിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമെന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഏതേത് സിനിമകൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ കളിക്കണം എന്ന ആ കാലമൊക്കെ മാറിപ്പോയി തിയേറ്റർ ഉടമകളോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ചില കടുംപിടുത്തങ്ങൾ ഒക്കെ ഇനിയും എന്താണ് പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ തന്നെ മലയാള സിനിമ പുതിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് പര്യവേഷണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ ഇത്രയും നാളുമുള്ള താൻ പോരായ്മ എന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഗരിമയുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൈകാലിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആകത്തുകയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക മലയാള സിനിമ ആസ്വാദനത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നു കൂട്ടമായിരുന്നുള്ള ഒരു ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഹരം ഒന്ന് വേറെ തന്നെ എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു തിയേറ്ററിൽ എല്ലാ പേരും ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു സിനിമ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല് വേറെ തന്നെയാണ് തിയേറ്ററുകൾ പഴയതുപോലെ പ്രവർച്ചി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഇനി ഒരുപാട് കാലമെടുക്കും അതേപടി ആ ആസ്വാദനം ഇനി തിരിച്ചു വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ അതൊന്നും തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ ആ ഒരു ഗരിമ കൊണ്ടല്ല മലയാള സിനിമയോടുള്ള നല്ല കലയോടുള്ള നല്ല സിനിമയോടുള്ള മലയാള പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതിബദ്ധത ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കൂട്ടായിരുന്നുള്ള ഒരു ആസ്വാദനം ഇനി വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചില ചില വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിലേക്ക് പോകുമോ ഒരു മാറ്റത്തിന് ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ തലത്തിന് തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന ആ സിനിമയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു മലയാള സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായി മാറ്റം അത് സർവ്വസാധാരണമാണ് മാറ്റമില്ലാത്തതെന്തോ അത് മാറ്റം മാറ്റത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അന്വർദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയും മാറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ള